ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி யூனிட் எயிட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ வால்யூம் டூவில் யூனிட் எயிட் தான் ஃபஸ்ட் லெசன் ஸோ ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்குவல் பிரியம்னா என்ன ஈக்குவல் பிரியம்னா என்ன ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறது ஸோ ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிதுன்னா அது மறுபடியும் திரும்பி என்னது திரும்பவே திரும்பாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பனானா கேட்ஸ் ட்ரை பண் அதாவது எந்த ஒரு காய் பழுத்தாலும் மறுபடியும் என்னது அது காயாக மாறாது அதே மாதிரி அயன் வந்து ரஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பவும் அந்த அயனாக மாறாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் டைரக்ஷன் அந்த ரியாக்ஷன் ஒரு ஒரு டைரக்ஷனில் தான் நடக்கும் அது திரும்பவே திரும்பாது அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பை ஹீமோக்ளோபின் ஸோ நம்ம பிளட்டில் அந்த ஹீமோக்ளோபின் என்ன பண்ணணும் ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து போவோம் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லங்ஸில் கொண்டு போய் அந்த ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அது என்ன பண்ணணும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் நடக்கும் ஸோ இன்னும் சிம்பிளான இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸும் வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம மெல்ட் பண்ணதை நம்ம மறுபடியும் ஃப்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் ஐஸாக மாறும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னது ரிவர்ஸ் சேஞ்ச் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வாட்டரை ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் ஐஸாக மாறும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறுது என்னென்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த கிடைச்ச அந்த ப்ராடக்ட் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஐஸாக மாறிச்சுன்னா அது என்னது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பொருள் ரியாக்டன்ட் இது தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க என்னது வாட்டர் அதுதான் ப்ராடக்ட் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் வந்து திரும்ப ரியாக்டன்ட்டே கொடுத்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஈக்வ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பேர் என்ன ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் வந்து ரியாக்டன்ட்டை திருப்பி கொடுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ரேட் ரேட் என்னென்னா எவ்வளோ ஸ்பீடில் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குமா சேமாக இருக்குமா ஸோ அந்த ரேட் எப்படி இருக்குது ரேட்னா அந்த ரியாக்ஷன் எந்த டைமில் முடிக்கிறது ஸோ ரேட்டும் எப்படி இருக்கு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஓட ரேட்டும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரேட்டும் எப்படி இருக்கு சேமாக இருக்கு ஸோ புக்கில் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ சீசாவில் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க இப்போ ஒருத்தராக உட்காந்தாங்களா என்ன ஆகும் இந்த சைடு ஒருத்தர் இருந்து இந்த சைடு ஆள் இல்லைனா அது என்ன ஆகுன்னா இவர் இங்கே கீழே வந்துடுவார் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் வெயிட்டில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த சீசா எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ரே ஸ்டெடியாக நிற்குது ஸோ ஃபல்க்ரம்னா இது தான் இந்த லெவர் வந்து இங்கே சென்டரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லெவர் இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுதுனா இவங்க ரெண்டு பேருமே எப்படி இருக்காங்க ஸ்டெடியாக இந்த 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 இதுவும் எப்படி இருக்குது இந்த சீட்டிங்கும் எப்படி இருக்குது ஸ்டெடியாக இருக்குது ரெண்டு பேருமே அது ஈக்குவல் பொசிஷனில் இருக்காங்க ஸோ இதுவும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லீக்ல விரிமுக்கான ஒரு ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி டக் ஆஃப் போர் டக் ஆஃப் போர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரோப்பு வந்து ரெண்டு சைடு இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே என்னை வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அந்த ரோப் என்ன ஆகுது ஒன்றுமே ஆகாது ஸோ ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அந்த ரோப் வந்து மூவே ஆகாது ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலி பிரிவுக்கான எக்ஸாம்பிள் அடுத்து இன் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ரேட் ஆஃப் டூ ஆப்போசிட் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் தான் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஐஸ் மெல்ட் ஆகுது வாட்டர் ஆகுது வாட்டர் வந்து அப்படி ஐஸாக மாறுது ரிவர்சிபிள் ஈக்குவலி பிரிவு ரியாக்ஷனாலும் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனாலும் சேம் தான் அதில் ரேட் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரேட் ரியாக்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதை எடுத்துக்கிற அளவு என்னது மாறலை அது எப்படி இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் டைனமிக் டைனமிக்னா அப்படி இருக்கா மூமெண்ட்டில் இருக்கிறது ஸோ என்னென்னா இப்போ ஒரு பீக்கரில் ஐஸ் வச்சுட்டீங்க ஸோ ஐஸோட அளவு இருக்குது ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைனா ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் க்ளோஸ்டு கட்டனை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பீக்கரில் ஐஸ் வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அது என்ன ஆகுது வாட்டராக மாறுது ஸோ அந்த வாட்டரும் மாறுது இல்லையா ஸோ இந்த அளவு எப்படி கொய்ய எவ்வளோ குவான்டி ஆஃப் ஐஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு வாட்டர் கிட
ஏன்னா எவ்வளோ ஐஸ் இருக்கோ அவ்வளோதான் அது வாட்டராக மாறியிருக்கு ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது இதோடைய குவான்டிட்டின்னு அது மாறவே இல்லை ஆனால் இந்த ஸ்டேட் மட்டும் என்ன திங்க மாறியிருக்கு சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறியிருக்கு அடுத்து இதுலேயே என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து என்னது சாலிட் அதாவது ஐஸ் லிக்விட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வாட்டராக மாறுறது ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு பீக்கரில் ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் ஐஸ் வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்னவாக மாறுது லிக்விடாக மாறுது ஸோ என்னென்ன டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன் த்ரீ கெல்வின்லேயும் ஒரு அட்மாஸ்பிக் ப்ரெஷர்லையும் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால அது உள்ளே இருக்க அந்த அமௌண்ட் என்னது மாறவே மாறலை அப்போ ரேட் ஆஃப் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ரேட் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் ஆஃப் வாட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஏன்னா அந்த க்ளோஸ் கண்டெய்னர் வச்சுருக்காங்க அந்த லிக்விடோட அளவு என்ன அது மாறாது எவ்வளோ ஐஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அது லிக்விடும் கிடைக்கும் அதனால் ரேட் ஆஃப் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸும் ரேட் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்னது சேமாக தான் இருக்கும் அடுத்து லிக்விடும் வேப்பரும் ஸோ இப்போ லிக்விடு வந்து நீங்கள் பாயில் பண்ணிங்கன்னா ஸோ லிக்விடை பாயில் பண்ணால் என்ன ஆகும் கேஸஸாக மாறும் ஸோ எவப்ரேட் ஆகும் அதே மாதிரி எவப்ரேட் இப்போ ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் இருக்கிற ஒரு வாட்டரை நீங்கள் வந்து பாயில் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேப்பரில் அந்த கண்டனல் மேலே போய்ட்டு என்னாகுன்னா மறுபடியும் லிக்விடாக தான் மாறும் ஸோ இங்கே வந்து அதில் இருக்க வாட்டர் எஸ்கேப் ஆக சான்ஸே கிடையாது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஒன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டெம் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் ஸோ என்ன ஆகுது வேப்பர் ஆகுது எல்லாமே அந்த லிட்டில் பட்டு கீழே கண்டன்ஸாக என்ன ஆகுது மறுபடியும் வாட்டராக மாறுது ஸோ பாயில் ஆகி வேப்பர் ஆகுதெல்லாம் என்ன அது மறுபடியும் கண்டன்ஸ் ஆகுது அப்போ ரேட் ஆஃப் எவப்ரேஷனும் ரேட் ஆஃப் கண்டசேஷன் என்னது இங்கே ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் அண்ட் வேப்பருக்கும் ஸோ இப்போ அயோடின் அப்படி இல்லைனா கேம்பர் கேம்பர் கேம்பர்னால் வந்து கற்புறம் இல்லையா ஸோ அந்த கேம்பரை நீங்கள் லைட் பண்ணிங்கன்னா ஹீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும் வேப்பராக மாறிடும் ஸோ அந்த கேம்பரை நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அது என்ன ஆகும் சாலிடாக மாறும் ஸோ இது வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா சால்ட் அண்ட் வேப்பர் ஈக்குவல் பிரியமுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ அடுத்த டாபிக் ஈக்லிபிரியம் இன்வால்விங் டிசல்யூஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஆர் கேசஸ் இன் லிக்விட்ஸ் ஸோ சால்ட் அண்ட் கேசஸ் லிக்விட்ல எந்த அளவுக்கு டிசால்வ் ஆகுது ஸோ அதில் ஈக்லிபிரியம் எப்போ நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாலிட் இன் லிக்விட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பீக்கரில் வாட்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க சுகரை ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ குறிப்பிட்ட அளவு ஸோ குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணியில் என்ன பண்ணுறாங்க சுகரை ஆட் பண்ணிகிட்டே வராங்க ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் அளவில் எந்த அளவுக்கு வாட்டர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சுகர் இருந்தால் தான் என்னாகும் அது அந்த சுகர்லாம் என்ன ஆகும் கரைஞ்சி போகும் நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண என்ன ஆகுன்னா அந்த சுகர் மாலிக்கல்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் என்ன ஆகுனா நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் என்ன ஆகுனா அந்த சுகர் மாலிக்கல்ஸ் என்ன ஆகுது தண்ணியில் கரைஞ்சிடாது நீங்கள் இவ்வளோ தண்ணியில் நீங்கள் கொஞ்சமாக சுகர் போட்டால் என்ன ஆகும் கரைஞ்சி போகும் நீங்கள் அதிகமாக அதுக்கும் அளவு அதுக்கு அதிகமாக போட்டு வந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த சுகரில் எப்படி இருக்குன்னா ஆசஷ் அந்த லிக்விடில் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட அளவு இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட அளவு அளவுக்கு அப்புறம் அந்த சுகர் வந்து கரைஞ்சி போகல இல்லையா அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் வாங்க சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இது வந்து சுகருக்கு மட்டும் இல்லை சால்ட்டுக்கு அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியில் நிறைய சால்ட்டு போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகாது அந்த சால்ட்டும் சரி சுகரும் சரி கரையாது அந்த 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 சொல்யூஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து மற்ற சால்ட் கெமிக்கல் சால்ட்டுக்கும் இது வந்து என்னது யூஸ் ஆகும் இந்த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது சுகர் தண்ணியில் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண சுகர் சொல்யூஷனாக மாறுது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகலை அந்த சுகர் வந்து சொல்யூஷனாக இல்லாமல் சாலிடாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரியாக்ஷனில் என்னது ஈக்லிபிரியம் அட்டைனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் அது ஸோ ரேட் ஆஃப் டிசொல்யூஷன் டிசொல்யூஷன்னா அந்த சுகர் வந்து கல கரைஞ்சி போகுது இல்லையா ஸோ ரேட் ஆஃப் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட் இங்கே என்னது சாலிட் இந்த சாலிட் தான் சாலிட் சுகர் தான் என்னது சொல்யூட் ஸோ அதுவும் ரேட் ஆஃப்
கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை ஆட் பண்ணுவாங்க சோடாலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் என்ன இருக்குன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை என்ன பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணுவாங்க அதில் என்ன இருக்கும் லிக்விடும் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸும் இருக்கும் ஸோ ஹை ப்ரெஷர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லி அந்த பீவரேஜஸ் இருக்கு இல்லையா தட் மீன்ஸ் அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கேஸை ஹை ப்ரெஷரில் ப்ரெஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ அந்த கேஸும் அந்த லிக்விட் என்ன இருக்குன்னா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் அதை ஷேக் பண்ண என்ன ஆகணும் அந்த கேஸ் மாலிகூல்ஸ்லாம் வெளில வரும் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த கேஸ் மாலிகூல்ஸ்லாம் வெளியில் வருது ஸோ என்ன ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒரு கேஸ் இதில் ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸில் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுவாங்க ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த லிக்விடில் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரெஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க அப்போ என்ன ஆடுது அந்த சிஓ டூவில் என்னது சொல்யூஷனாக மாறிடுது ஸோ அந்த கேஸ் வந்து என்னவா மாறுது சொல்யூஷனாக மாறிடுது ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் என்ன ஆகுது ஒரு கிவன் ப்ரெஷர் அவ இருக்குது என்னது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ்லாம் என்ன ஆகும் சொல்யூஷனாக மாறும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் இல்லாதப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த சொல்யூஷன்லாம் என்ன ஆகும் மறுபடியும் கேஸ் மாலிகூல்ஸாக மாறும் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுனா இங்கேயும் அந்த ஒரு ஈக்குலிப்ரியம் அட்டைனாக இருக்கு பிட்வீன் த கேஸ் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் தி சிஓ டூ சொல்யூஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து கெமிக்கல் ஈக்குலிப்ரியம் ஸோ கெமிக்கல்னா கேக்குபிரியம்னா என்ன ஸோ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு இப்போ ஏ என் பின்ற ரெண்டு ரியாக்டன்ட் ஸோ ஏ என் பி இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ரியாக்ட் ஆகி சி என் டிங்கிற ப்ராடக்டை கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனால் என்ன ஆகுது அந்த சி என் டி மறுபடியும் என்ன ஆகுது ஏ என் பி ப்ராடக்ட் ஏ என் பி ரியாக்டன்ட்டாக கொடுத்துருக்கு ஸோ இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இது என்னது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இது ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் அண்ட் தென் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த ரியாக்டன் வந்து எப்படி ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டாக மாறுறதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன இப்போ நீங்கள் அரிசி வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வேக வைக்கிறீங்க ஸோ அரிசி வந்து என்னது நம்மளுக்கு இங்கே ரியாக்டன்ட் அது என்னவா மாறுது ப்ராடக்டாக மாறுது அப்போ அந்த ரியாக்டனோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்டனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ரியாக்டனோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுது லோ ஆகிடுது ஏன்னா அரிசி எல்லாமே என்னவா மாறிடுது சாப்பாடாக மாறிடுது அதாவது ப்ராடக்டாக மாறிடுச்சு அப்போ கொஞ்சம் கூட என்ன இருக்காது இங்கே அரிசி இருக்காது ஸோ அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ரியாக்டன்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹையாக இருக்கும் ப்ராடக்டாக மாறதுக்கப்புறம் ரியாக்டன்ட்டோட அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் ஸோ இன்க்ரீஸ்லேருந்து என்ன ஆகுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டார்டிங்கில் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரியாக்டன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு அப்புறம் அதிகமாக எல்லாமே ப்ராடக்டாக மாறிடும் அப்போ என்ன ஆகுது ப்ராடக்ட்டு ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருந்து அப்புறம் போக 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 என்ன ஆகுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இது வந்து ரியாக்டன்ட்டுக்கானது ஸோ இது வந்து என்னதுன்னா ப்ராடக்ட்கானது ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ரியாக்டன்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ்லேருந்து என்னது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஏன்னா ரியாக்டன்ட்டில் ப்ராடக்டாக மாறுது ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறும் இல்லையா ஸோ அதனால் இங் டிக்ரீஸ்லேருந்து வந்து ப்ராடக்ட்டு லாஸ்ட்டில் தான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ராடக்டாக மாறி முடிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த ஈக்குவல் பிரியாமில் என்ன ஆகுதுன்னா அமௌண்ட் என்னது சேஞ்ச் ஆகலை எந்த அளவுக்கு ரியாக்டன்ட் வந்து மாறுதோ அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ நோ சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகல இங்கே சேஞ்சே ஆகல நம்ம அந்த ஒன் கேஜி ஆஃப் ரைஸ் எடுத்தோம்னா ஒன் கேஜி ஆஃப் சாப்பாடு தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நோ சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அடுத்த ரேட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எப்படின்னா ஸோ ரியாக்டன் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ரியாக்டன் ரேட் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரியாக்டன் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்கு அது என்னவா மாறுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ப்ராடக்டாக மாறுது அப்போ ரியாக்டனோட ரேட் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது என்ன என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராடக்டாக அது மாறுது ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ரியாக்டன்ட்கானது ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்புறம் போக போக நாங்கள் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ அடுத்து பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இருந்த ப்ராடக்ட்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது ரியாக்டண்ட்டாக மாறுது ஸோ இதான் வந்து ரிவர்ஸ் ரேட் அப்போ ரிவர்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்குமா ஸ்டார்டிங்கில் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே வரும் ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா அந்த ரேட் வந்து எப்படி இருக்குது ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ என்ன தெளிவாக சொல்லணும்னா ஸோ இந்த ரியாக்டன் என்ன ஆகுது எங்கள் ப்ராடக்டாக மாறிக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுனா ஒன்றோட ஒன்று கொலாட் ஆகி என்ன ஆகுன்னா மறுபடியும் என்ன ஆகுது ரியாக்டண்ட்டாக மாறுது ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுனா ஒன்றோட ஒன்று கொலாட் ஆகி என்னவாக மாறுது ரியாக்டண்ட்டாக மாறுது ஸோ அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது என்ன ஆகுது மாறுது இல்லையா ஸோ அதனால் தான் அது டிக்ரீஸ்லேருந்து அது போக போக தான் அது அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது ஸோ இதுதான் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் காணும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் காணும் அந்த ரேட்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு கடைசியா ஈக்குவல் ரேட்ல தான் இருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஈக்குவல் ஆயிடுது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே ரேட் எப்படி இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டைனமிக் நேச்சர் ஆஃப் இக்லிபிரியம் ஸோ இதுல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் வந்து இதுல உங்களுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் என்னன்னா ஒரு பில்டிங்ல ஒரு ஷாப்பிங் மால் என்ன இருக்காங்கன்னா கிராண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பீப்புள் இருக்காங்க அதே மாதிரி செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பீப்பிள் இருக்காங்க இந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ஸ்டார் கேஸ் இருக்குது படிக்கட்டு இருக்கு ஸோ இது வரலாம் என்ன பண்ணலாம் மேலே போகலாம் கீழே வரலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் மேலே போகலாம் கீழே வரலாம் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா அட் அ டைம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே இருக்க ஃபிஃப்டி பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டேரக்ஷன் வழி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேலே போகிறாங்க அந்த மாதிரி செகண்ட் ஃப்ளோர் இருக்க ஃபிஃப்டி பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ மேலே இருந்து கீழே இந்த ஸ்டேர் கேஸ் வழியாக வராங்க ஸோ இந்த படிக்கட்டு வழியாக வராங்க ஸோ அட் அ டைம் சேம் டைமில் ஸோ இங்கே இருக்க பீப்புள் ஸ்டெப்ஸ் வழியாக மேலே போகிறாங்க மேலே இருக்க பீப்புள் ஸ்டெப்ஸ் வழியாக கீழே வராங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கேயும் நம்ம மறுபடியும் என்ன ஆகும் இங்கே இருக்க ஃபிஃப்டி பீப்புள் மேலே போயிட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த ஃபிஃப்டி பீப்புள் கீழே வராங்க அப்போ அந்த பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ளோர்லேயும் சேமாக தான் இருக்கும் இங்கே இருக்க ஃபிஃப்டி பீப்புள் மொத்த பேருமே இங்கே மேலே போயிடுறாங்க மேலே இருக்க ஃபிஃப்டி பீப்புள் மொத்த பேருமே கீழே வராங்க அப்போ ரெண்டு இடத்துல என்ன ஆகுது பீப்புள் சேமாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த ரேட்டும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி இருக்கு சேமா இருக்குது ஸோ அட் அ டைம்ல இது நடக்குது ஸோ ரியாக்டன் ப்ராடக்டா மாறுது மறுபடியும் அந்த ப்ராடக்ட் என்னவா மாறுது ரியாக்டண்டா மாறுது ஸோ எந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுது ரியாக்டண்டா கொடுக்குது ஸோ அதனால இந்த ரியாக்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கு ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த கான்சன்ட்ரேஷன்ல எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ்மே இருக்காது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் சரி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் சரி அந்த கான்சன்ட்ரேஷன்ல எந்த ஒரு சேஞ்சுமே பெருசா கிடையாது ஸோ அடுத்து ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜினியஸ் இக்லிபிரியம்னா என்ன ஹோமோஜினியஸ்னா ஹோமோனா நடந்தால் சேம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபேஸ் தட் மீன்ஸ் கேசிய ஸ்டேட் கேசிய ஸ்டேட் கிடைக்க ப்ராடக்டும் கேசிய ஸ்டேட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் இக்லிபிரியம் சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் ஸோ சேம் ஸ்டேட்ல இருக்கிறத ஹோமோஜினியஸ்னு பிரிச்சாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறத ஹெட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் பிரிச்சாங்க ஸோ இது லிக்விட் இது கேஸ் ஸோ அதனால் இது என்னது ஹெட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ரேட் எது டிபெண்ட் பண்ணிக்கணும் ரியாக்டண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரியாக்டண்ட் தான் என்னவோ மாறுது ப்ராடக்டாக மாறுது இல்லையா ஸோ அப்போ ரேட் ஸ்டார்டிங் தட் மீன் இன்ஸ்டாண்டான ஸ்டார்டிங்கில் எது டிபெண்ட் பண்ணிக்கணும் ரியாக்டன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு மேலே இருந்து எக்ஸ்னு போடுவாங்க ஸோ எக்ஸ்னால் என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இப்போ டூ மோல்ஸ் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியானா அந்த டூ தான் அது கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே மேலே போடுவாங்க ஸோ இந்த க்ளோஸ் பேக்கெட் வந்து எதை குற
பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் மூலமாக என்ன கொடுக்குது ரியாக்டண்ட்டாக திருப்பி கொடுக்குது ஸோ இது ஒரு ஈக்லிப்ரியம் ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த ரே ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ரியாக்டண்ட்டை பொறுத்து தான் அதனால தான் ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் எஃப்னா பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஸோ இந்த ரியாக்டண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஏன்றது அந்த மாஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ எக்ஸ் அதேமாதிரி பி ஆக்டிவ் மாஸ் வந்து இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஒய் என்றது கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இப்படி தான் எடுத்து எழுதணும் அதே மாதிரி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ப்ராடக்டை பொறுத்து தான் ஏன்னா ப்ராடக்ட் தான் ரியாக்டண்ட்டாக மாறும் ஸோ அப்போ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ப்ராடக்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதனால தான் ஆர்பி பீனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து எல் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லையா அந்த எல் வந்து மேலே போடுவாங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் ரேட் வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ரியாக்டன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதான் வந்து ப்ரொபோஷனல் போடுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து இது ப்ரொபோஷனல் வரும் அந்த ப்ரொபோஷனல் வந்து நம்ம ஈக்குவல் டுக்கு மாற்றும் போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடணும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனால் இங்கே கேஎஃப் இங்கே பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனால் இங்கே கேபி ஸோ இது வரைக்கும் அந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதி வைக்கணும் ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் ரேட் ஆஃப் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து என்ன பண்ணால் இங்கே போடணும் ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு என்னது கேஎஃப் ஏ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ் பி மேலே கான்சன்ட்ரேஷன் ஒய் அதே மாதிரி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா கேபி சி மேலே எக்ஸ் டி மே எல் இங்கே எம் இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இந்த கேஎஃப் இங்கே இருக்குது இந்த கேபி இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைட் வருது டிவைடாக வருது அதே மாதிரி ஏஎக்ஸ் பி வந்து என்னன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைட் போகுது அதுவும் டிவைட்ல வருது அப்போ கேஎஃப் கீழே என்ன வேணா கேபின்னு வரும் கேஎஃப் பை கேபி அதே மாதிரி சிஎல் சிஎல் டிஎம் கீழே இது வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா இந்த ஏஎன்பி இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த கேஎஃப் பை கேபியை ஓவரால் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா கேசின்னு எடுத்துக்கிறாங்க கேசினா இது வந்து கேபிட்டல் சி இப்படி போடணும் கேபிட்டல் கே இந்த மாதிரி போடணும் சி வந்து கீழே இப்படி போடணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் மாற்றி எழுதக்கூடாது கேபிட்டல் சி போடக்கூடாது ஸோ கேபிட்டல் கே கீழே ஸ்மால் சி ஸோ சி டி எல் எம் ஏஎன் பி ஸோ இதை வந்து ஈக்குவலி பிரியம் கான்ஸ்டன்ட் சப்போஸ் இது வந்து இந்த கேஸிய ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா கேஸிய ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அப்போ தான் நம்ம கேபின்றத இது கேபின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணும் ஸோ கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் கே இந்த பி வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் லெட்டர் பி போடணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் கேஸஸ் ஃபேஸில் இருக்கும்போது ப்ரெஷர் இருக்குது இல்லையா அதனால இங்கே இந்த ப்ரெஷர் ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னால் தனித்தனியாக இருக்கிற பா ப்ரெஷர் ஸோ இங்கே வந்து க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பல்ல இந்த ப்ரெஷர் போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ பிஏபிசி பிபி அண்ட் பிடிலாம் வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் கேபி அண்ட் கேசி ஸோ இந்த கேபிக்கும் கேசிக்கும் என்ன ரிலேஷன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ரியாக்ஷன் இது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி இல்லையா கேசி அண்ட் இது கேபி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு தெரியும் ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்னா பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர் டி ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் அதை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க இந்த வி வந்து இங்கே வந்துருந்தனால என் பை வி ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆக்டிவ் மாஸ் தான் அது என் பை வி ஸோ ஆக்டிவ் மாஸ் தான் அது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் ஸோ என் பை விக்கு என் பை வி வந்து என்னது ஆக்டிவ் மாஸ் இல்லையா இதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க அப்போ ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு என் பை வீனால் அது ஆக்டிவ் மாஸ் இன்டூ ஆர்டி ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இது வந்து ப்ரெஷர்னால் என்ன தான் ஆக்டிவ் மாஸ் இன்டூ ஆர்டி ஸோ இந்த ஆக்டிவ் மாஸ் பதில் நம்ம என்ன இது பண்ணோன்னா ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ஆக்டிவ் மாஸ் எடுத்து இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சிடி ஏபி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஆக்டிவ் மாஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ வரும் ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இங்கே மேலே போடுறாங்க ஸோ இங்கே இங்கே மேலே வரும் ஸோ ஆர்டிக்கும் இங்கே வந்து இங்கே மேலே கான்சன்ட்ரேஷன் வருது அடுத்து வந்து பிபி அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் ஒய் அதே மாதிரி இந்த ஆக்டிவ
ஆர்டி எம் ஸோ இது எல்லாத்துலையுமே எடுத்து எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா கேபி ஸோ பிசிஎல் பிடிஎம் ஸோ பிசிஎல் பிடிஎம் இதோட வேல்யூ எல்லாருமே எடுத்துகிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ பிசிஎல்க்கு பதிலாக இங்கே என்ன வரும் சிஎல் ஆர்டிஎல் அதுதான் அது பிடிக்கு பதிலாக என்ன வரும் டிஎம் ஆர்டிஎம் ஏ அண்ட் பிக்கு பதிலாக ஏ பி ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இந்த ஆர்டி ஆர்டி சேமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ மேலே அந்த பவர்ஸ் என்ன ஆகுனா ப்ளஸ் ஆகிடும் எல் ப்ளஸ் எம்மாக மாறிடும் அதே மாதிரி கீழே இருக்க அந்த ஆர்டியும் என்னவாக மாறினா மே சே காமனாக எடுத்துகிட்டா எக் மேலே அந்த பவர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை இன்னும் எப்படி சிம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னா ரெண்டு மே மேலே கீழே ஆர்டி சேமாக இருக்கு இல்லையா அதனால் அதையும் காமனாக எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்க பவர்ஸ் வந்து இது வந்து மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா மைனஸில் வரும் ஸோ அப்போ எல் ப்ளஸ் எம் இங்கே இருக்க பவர் மேலே போகிறதுனால மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ அடுத்து இந்த டேர்ம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது சிஎல்டிஎம் ஏ பி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டேர்ம் தான் இங்கே இருக்குது அப்போது இதுக்கு பதில் நம்ம கேசின்னு போடலாம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு பதில் இங்கே கேசின்னு போடலாம் அடுத்து ஆர்டி ஸோ எல் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக டெல் என் ஜின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி டெல் என் ஜி ஸோ இந்த டெல் என் ஜி வேல்யூ மாறும்போது அப்போ கேபி அண்ட் கேசி எப்படி இருக்கு இப்போ சப்போஸ் அந்த டெல் என் ஜி வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா கேபி ஈக்குவல் டு கேசி இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆர்டியோட வேல்யூ ஜீரோ பவர் ஜீரோனா அப்போ ஒன்றுமே இருக்காது இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி தான் கிடைக்கும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் சேர்த்து ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரட் கேஸாக கொடுக்குது அடுத்து டெல் என்ஜி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டெல் என்ஜி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா ஸோ சப்போஸ் இது பாசிட்டிவ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது பாசிட்டிவ் ஆச்சுன்னா கேபியோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா ஹையராக இருக்கும் கேசியோட வேல்யூ லெஸ்ஸராக இருக்கும் ஸோ டெல் என்ஜி பாசிட்டிவ்னா அப்போ எப்படி இருக்கும் கேபி அண்ட் கேசி கேபி அதிகமாக இருக்கும் கேசி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அமோனியா டீகம்போஸ்ட் ஆஃப் அமோனியா அண்டு டிகம்போசிஷன் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் வந்து என்னது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி டெல் என்ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ எப்படி இருக்கும்னா கேசி அதிகமாக இருக்கும் கேபி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து வந்து ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கான்செப்ட் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹெச் டூ அண்ட் ஓ டூ கியூஸ் ரெண்டும் கேஸ் ஃபேஸ் நம்மளுக்கும் அந்த வாட்டர் வேப்பராக ஹைட்ரஜன் ஸோ ஹெச் டூ ஓ கேஸஸ் ஃபேஸில் கிடைக்குது ஸோ அடுத்து ஈக்லிபிரியம் கான்சென்ட் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் ஹெட்ரோஜினியஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஃபேஸ் இருக்குது இங்கேயும் சாலிட் ஃபேஸ் ப்ளஸ் கேசியஸ் ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எப்படி இருந்தால் இது வந்து கேசி தான் இருந்தது ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் சைடு தான் இங்கே எழுதுவோம் சிஏஓ ப்ளஸ் சிஓ டூ அப்படி தான் வரும் முன்னாடி நம்பர் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த பிராக்கெட்டுக்கு மேலே போடணும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஸோ ரியாக்டன் வந்து கீழே வரும் அந்த டேஷ்க்கு கீழே வரும் எப்பவுமே வந்து பியோர் சாலிட்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குமா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா பியோர் சாலிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குமா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதோடைய வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட் அது ஏன்னா பியோர் சாலிட் இருக்கு இல்லையா அதுனா வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது ஸோ அந்த அந்த சாலிட் வந்து இருக்கிற பிரகாரம் தான் இருக்கும் அதனால அதோடய வேல்யூ என்னது கான்ஸ்டண்ட் அப்போ இது என்னது நம்ம கணக்கெலாம் எடுத்துக்க மாட்டோம் இந்த வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்டால் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்போ கேசி ஈக்குவல் டு சிஏஓவும் எடுத்துக்க மாட்டோம் இதுவும் சாலிட் இல்லையா ரெண்டுமே சாலிடால் இதை எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்போ என்ன சிஓ டூ கேஸ் இதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போ ஈக்லிபிரம் கான்ஸ்டன்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த சிஓ டூ டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு கால்சியம் ஆக்சிடியும் கால்சியம் கார்பனேட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அதே மாதிரி பியோர் லிக்விட் கூட வேல்யூ எப்படி இது வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இங்கே வந்து பியோர் லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சிஓ டூ வந்து கேஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்வஸ் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இது ரெண்டுமே ஆக்வஸ் ஸோ இது வந்து பியோர் லிக்விட்னால இதோடைய வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட் தான் அப்போ என்ன ஆகணும் இது மட்டும் இல்லாமல் மற்றதெல்லாம் வரும் அப்போது கேசி ஈக்குவல் டு மேலே இது இருக்கும் டிவைடட் பை சி
ப்ராக்கெட் பதிலாக பிவோடு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பி எஸ்ஓ த்ரீ மேலே டூ அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு எப்படி வரும்னா கேஸியஸ் ஃபேஸ் கேஸியஸ் ஃபேஸ் இங்கே வந்து என்னது சாலிட் பியோர் சாலிடோட வேல்யூ என்னது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்போ மேலே என்ன மட்டும் வரும் சிஓ டூ ஸோ சிஓ டூ டிவைட் பை டூ சிஓ சிஓ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் டூ ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டுமே கேஸ்னால இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் எழுதுவோம் அடுத்து ஏஜி டூ ஓ அண்ட் அமோனியாவும் பியோர் சாலிட் வந்து என்ன ஆகும் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் தான் அதே மாதிரி பியோர் லிக்விடும் கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ என்ன வரும் டூ என்எஸ் த்ரீவும் ஏஜி என்ஓ த்ரீ சில்வர் நைட்ரேட் மட்டும் தான் வரும் அப்போ கீழே இருக்கு தானே மேலே வரும் ஸோ சில்வர் நைட்ரேட் ஏஜி என்ஓ த்ரீ மேலே ஸ்கொயர் வரும் அதே மாதிரி அமோனியா என்எஸ் த்ரீ மேலே ஸ்கொயர் வரும் Wave mile